দেখো এই বক্সটি একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর পাতার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন যেটা রয়েছে সেটা ছক পূরণ করে দেওয়া রয়েছে তো এই ছকটা পূরণ করলেই পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে তো আমরা এই ছকটাকে প্রথমে পূরণ করে নিচ্ছি আমাদের এখানে দেওয়াই রয়েছে যে যে জিনিসগুলো সেগুলো আমি লিখে নিয়েছি যেগুলো আমাদের কাছে প্রদত্ত রাশি দেওয়া রয়েছে তা প্রথমটা থেকে আমি চলে আসছি দেখো প্রথমে আবার আমি এটাকে রিপিট করে দিচ্ছি তোমাদের যখন লাভ হয়েছে তার মানেটা হলো বিক্রিটা বেশি দামে করা হয়েছে সেই জন্যই দোকানদার লাভ করতে পেরেছে আর ক্ষতি হয়েছে অর্থাৎ দোকানদারের কম দামে হয়েছে যেটা দোকানদার কখনোই চায় না যে যে কোনো ব্যবসায় যিনি বিক্রি করছেন তিনি কম দামে সেটা বিক্রি করবেন সেক্ষেত্রে তার লস হয় বা ক্ষতি হয়ে যায় তো এটা মনে রাখবে এখন দেখো একটা জিনিস যে কোনো বস্তু হতে পারে সেটা কেনা দাম হয়েছে চারশো টাকা বিক্রি মূল্য হয়েছে চারশো পঁচাত্তর টাকা তার মানে বেশি দামটা কি বিক্রয় মূল্যটা কি বেশি আমার তার বিক্রি যখন বেশিতে হয়েছে তার মানে কি আমার লাভ হয়েছে এটাতে অর্থাৎ লাভ যদি হয়ে থাকে আমার তাহলে কত টাকা হয়েছে চারশো পঁচাত্তর থেকে চারশো বাদ দিলে পঁচাত্তর টাকা লাভ হয়েছে তাহলে পঁচাত্তর টাকা লাভ হয়েছে এবার দেখো শতকরা লাভ বা ক্ষতি সবসময় মনে রাখবে যদি আলাদা করে বলা না থাকে যদি শতকরা লাভ বা ক্ষতি বার করতে হয় তাহলে কার ওপরে বার করবো সবসময় কেনা দাম কারণ শুরু হয়েছিল এই জিনিসটা বিক্রি প্রথম কোনটার ওপরে এই একশো চারশো টাকার ওপরে কারণ সেই জিনিসটার কেনা দাম চারশো টাকা তাহলে প্রথম ওই বিক্রিটার যা কেনা দাম হবে সেই দামের ওপরেই সবসময় লাভ বা ক্ষতিটা নির্ণয় করতে হয় এবার তোমাদের এর আগেও আমি বলেছি বা এখন আবার বলে দিচ্ছি ধরো কোনো কিছু যদি লাভ বা ক্ষতি বার করতে হয় বা শতকরা বার করতে হয় আমরা কীভাবে বার করি শতকরা বার করার যে নিয়মটা ধরো তোমরা পরীক্ষাতে একশোতে পরীক্ষা দিয়েছো এবং তাতে পেয়েছো কত আশি তাহলে আশিটা কোথায় থাকে উপরে আর মোট যেটা লেখা হয় সেটা সবসময় কাজ কত থাকে নিচে এই একশোটা নিচে কারণ এটা মোট এবং কার উপরে বার করছো একশো নম্বরের ওপরে বার করা হচ্ছে ওই জন্য মোটটা থাকে সবসময় নিচে এবার শতকরা বার করার নিয়ম কি গুণ একশো করতে হয় সবসময় আর যদি শতকরায় আমাকে যাবার জন্য করতে হয় কি শতকরাতে যাওয়ার জন্য গুণ করতে হয় একশো দিয়ে কিন্তু শতকরা থেকে যদি আমাকে বেরিয়ে আসতে হয় সেক্ষেত্রে যা থাকবে সেটাকে ভাগ করতে হয় একশো দিয়ে করলে আমরা নর্মাল সংখ্যায় ফিরে আসতে পারি এখানে শতকরা বার করতে বলেছি সুতরাং আমরা একশো দিয়ে গুণ করবো কিন্তু আমরা এখানে সাজাবো কীভাবে কত টাকাটা বার করছি পঁচাত্তর টাকাটা শতকরা কত পার্সেন্ট লাভ সেটা তাহলে পঁচাত্তরটা কোথায় থাকবে উপরে এবং কার উপরে বার করবো ক্রয় মূল্যর ওপরে যেটা উপরে বার করতে হয় সেটা থাকে নিচে তাহলে এটা গুণ যদি আমি একশো করে দিই কারণ শতকরা বার করতে হবে তাহলে চার দিয়ে শূন্য শূন্য কেটে গেল চার দিয়ে যদি আমি পঁচাত্তরকে ভাগ করি সেক্ষেত্রে তোমরা করে দেখবে এটা আঠেরো পণ্য তিনের চার বেরোবে তাহলে এত লাভ লিখবে এত লাভ শতকরা যেহেতু রয়েছে রাশি লেখার দরকার নেই শতকরা এত টাকা লাভ সেটা লিখে দেবে আচ্ছা এরপরে দেখো পরের পার্টটা রয়েছে বিক্রয় মূল্যর উপরে শতকরা লাভ বা ক্ষতি এটা আমি একটু বড় করে লিখেছি ইচ্ছা করে যেহেতু বিক্রয় মূল্যর উপরে বিক্রয় মূল্যর উপরে এটা স্পেসিফিক আলাদা করে বলা রয়েছে যে এই চারশো মানে এই কেনা দামের উপরে বার করলে হবে না কার উপরে বার করতে হবে বিক্রয় মূল্যর উপরে তাহলে যার উপরে বার করবো সেটা একই নিয়মে নিচে থাকবে চারশো পঁচাত্তরটা উপরে কথা থাকবে পঁচাত্তর তাহলে এবার শতকরা যেহেতু বার করছি তাহলে গুণ একশো তাহলে এবার তোমরা এটাকে কাটাকাটি করে দেখবে যদি না হয় তাহলে আমাকে বলবে আমি আবার করে দেবো আমি এটাকে রাফে করে নিয়েছি এটাতে বেরোবে পনেরো পণ্য পনেরো উনিশ এত লাভ এত টাকা লাভ হবে ঠিক আছে আচ্ছা তার পরেরটাতে চলে আসছি দেখো একশো পঁচিশ টাকা জিনিসটা কেনা হয়েছিল এই বক্সটা খালি রয়েছে বিক্রি দামটা বলা নেই এবার কিন্তু এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে পঁচিশ টাকা লাভ হয়েছে এখানে তোমাদের বুঝতে হবে পঁচিশ টাকা লাভ কিভাবে হয়েছে পঁচিশ টাকা লাভ হয়েছে মানে ও কেনা দামের থেকে বেশি দামে বিক্রি হয়েছে পঁচিশ টাকা তাহলে কী হবে একশো পঁচিশ যোগ পঁচিশ অর্থাৎ দেড়শো টাকা হলো এই জিনিসটাতে বিক্রি মূল্য তাহলে বিক্রি মূল্য কত হলো এটা দেড়শো টাকা দেড়শো টাকা হলো এটা বিক্রি মূল্য এবারে শতকরা আবার আমাকে লাভ বা ক্ষতি বার করতে বলা আছে তো লাভ আর ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আমাকে তো দেখার দরকার নেই আগেরটার মতো কারণ এখানে লাভ অলরেডি বার হয়ে রয়েছে যে লাভ করা হয়েছে সুতরাং লাভ হয়েছে কত টাকা পঁচিশ টাকা লাভ হয়েছে কিন্তু কার উপরে লাভ হয়েছে কেনা দামের ওপরে সুতরাং কেনা দাম একশো পঁচিশ গুণ যদি একশো করো তোমরা তাহলে দেখবে এটা পাঁচ কুড়ি একশো পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ 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 কেটে যাবে তাহলে এটা টোয়েন্টি বার হবে তোমার সুতরাং এত টাকা লাভ হয়েছে এবার বিক্রয় মূল্যের উপর যদি বার করি তাহলে উপরে যাবে কত পঁচিশ যেহেতু পঁচিশ টাকা লাভ হয়েছে আর বিক্রি মূল্য কত আমি নিজে বার করেছি দেড়শো টাকা তাহলে তার উপরে হানড্রেড পার্সেন্ট তুমি এবার এটা কাটাকাটি করে নেবে আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ তিনে পনেরো তাহলে এই তিন দিন এটা উপর হচ্ছে পঞ্চাশ বাই তিন তাহলে এটা তোমার বার হবে ষোলো পণ্য দুয়ের তিন এত টাকা লাভ বার হবে তুমি এটা দশমিকেও রাখতে পারো
কিন্তু এক্ষেত্রে লাভ হয়নি পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে তাহলে পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি কখন হবে ধরো কোনো একটা জিনিস কেউ সাড়ে সাড়ে টাকা দিয়ে কিনেছে কিন্তু কেনার পরে সে যখন বিক্রি করলো জিনিসটাকে বিক্রি করার পরে তার ক্ষতি হয়ে গেল তার মানে কি বিক্রি দামটা কম হয়ে গেছে তার সে তার উচিত ছিল বেশি দামে বিক্রি করা কিন্তু কোনো কারণ বসত সে কম দামে বিক্রি করেছে তাহলে কম দামে বিক্রি করেছে মানে কত এই কেনা দামটা সাতশো পঞ্চাশ টাকার ক্ষতি হয়েছে পঞ্চাশ টাকা তাহলে তার কেন বিক্রি মূল্য কত এটা বিয়োগ দিতে হবে বিয়োগ দিলে কত বার হবে সাতশো টাকা তাহলে সাতশো টাকায় সে বিক্রি করেছে এবার আমরা শতকরা যদি বার করি ক্ষতির পরিমাণটাও শতকরা বার করবো তাহলে কত টাকা ক্ষতি হয়েছে পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি কার ওপরে ক্ষতি হয়েছে সাড়ে সাতশো টাকার ওপরে কারণ সাড়ে সাতশো টাকা দিয়ে সে জিনিসটা কিনেছিল বা ব্যবসায় ইনভেস্ট করেছিল এবার যেহেতু শতকরা বার করছি গুণ একশো তাহলে এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম পাঁচ দিয়ে যদি আমি কাটি তাহলে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ দশে পঞ্চাশ সুতরাং এটা বার হচ্ছে কুড়ি বাই তিন হচ্ছে তাহলে তিন ছয় আটের তাহলে এটা তোমাদের বার হচ্ছে ছয় পূর্ণ দুয়ের তিন এত টাকা ক্ষতি তোমরা এটা করে দেখবে এবং এখানে বিক্রয় মূল্য রয়েছে তাহলে বিক্রয় মূল্যের হিসাবটা কীভাবে হবে পঞ্চাশ থাকবে ওপরে কারণ পঞ্চাশ টাকার ক্ষতি আর বিক্রয় মূল্য কত সাতশো টাকা কারণ বিক্রি করেছে ক্ষতিতে সাতশো টাকা গুণ তাহলে একশো তাহলে এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য কেটে গেলে তাহলে কত হচ্ছে ফিফটি বাই সেভেন এটার অর্থ হলো সাত পূর্ণ একের সাত টাকা লাভ তাহলে এই বক্সটা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যদি কোনো অসুবিধা থাকে জানাও দেখে নাও বক্সটা পুরোপুরি এখানে একটু কেটে গেছে পুরোটা দেখে নাও যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিও আমি আবার এটাকে সলভ করে দেবো শুধু মনে রাখবে এক্ষেত্রে এক দু তিনটে জিনিস নতুন হলো সেগুলো শতকরার হিসাবটা তোমরা আগের ক্লাসে করেছিলে তাও আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি শতকরায় এইভাবে মনে রাখতে হয় যে শতকরায় যদি তোমাকে আসতে হয় শতকরা তাহলে কী হবে গুণ করতে হবে তোমাকে একশো দিয়ে আর যদি তোমাকে শতকরা থেকে পেরিয়ে নর্মাল রাশিতে যেতে হয় তাহলে তোমরা ভাগ করবে একশো দিয়ে এইটুখানি একটু মনে রেখো সেক্ষেত্রে তোমাদের সুবিধা হবে অনেকটা আচ্ছা এর পরের যে বক্সগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা করার চেষ্টা করো আমি আবার পরের যে ভিডিও রয়েছে সেই ভিডিওতে তোমাদের টেন পয়েন্ট ওয়ান যেটা কোষে দেখি রয়েছে সেখানের বক্স থেকে পুরোটা শুরু করব তো আমাদের এই ভিডিওটি যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে এটা সাবস্ক্রাইব করো এবং পরবর্তী যে অঙ্কগুলো অবশ্যই কয়েকদিনের মধ্যে আমি এটা আপলোড করে দেবো এবং তোমাদের যদি কোনো অসুবিধা হয়ে থাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আমি তার আনসারটি করে দেবো তো আঠেরো থেকে তোমাদের নিজে করি একটা অঙ্ক রয়েছে সেটা হলো একশো চুয়াল্লিশ পাতায় বক্সটা রয়েছে সেই বক্সটা আমরা করে নিই এই বক্সটাও খুব ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তো সুতরাং এই যে বক্সটা রয়েছে এই বক্সটা তোমাদের দেখো প্রথমত কয়েকটা হেডিং যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের আগে বুঝে নেওয়া দরকার যেগুলো কী কী লাইন দেওয়া রয়েছে একটা হলো ক্রয় মূল্য দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে তো এটা হলো কেনা দাম যেটা আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি এটা হলো বিক্রি দাম যেটাতে দোকানদার বিক্রি করছেন এটা হলো ধার্য মূল্য ঠিক আছে ধার্য মূল্যটা তোমরা এইভাবে মনে রেখো যে এমআরপি যে কোনো জিনিস যখন তোমরা কিনেছো তাহলে দেখবে এমআরপি বলে এই কথাটা লেখা থাকে তো এমআরপি যেটা লেখা থাকে এটাই হলো এমআরপি প্রাইস অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস এবং ধার্য মূল্যের উপরে ছাড় অর্থাৎ ওখানে যে দামটা ছিল সেই দামের উপরে ছাড় দেওয়া হয়েছে আর এটা শতকরা লাভ বা ক্ষতি সুতরাং ক্রয় মূল্যের উপরই বাড়াবে যেহেতু বিক্রয় মূল্য আলাদা করে বলা নেই এখানে তাহলে আমরা প্রথম থেকে শুরু করছি তো দেখো আমি এক এক করে দেখাচ্ছি এগুলো করে এবং এই বক্সের মধ্যে আমি বসিয়ে দেবো যাতে তোমাদের সুবিধা হয় একসাথে দেখতে দেখো কেনা দামটা আমাদের রয়েছে কথা একশো চল্লিশ টাকা কিন্তু সে কি করেছে বিক্রি দামটা আমার এখানে ফাঁকা রয়েছে কিন্তু যে দামে অ্যাকচুয়ালি কেনা হয়েছে জিনিসটা সেখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে ধার্য মূল্যটা হলো একশো টাকা ধার্য মূল্যটা কত একশো ষাট টাকা অর্থাৎ এমআরপি যে প্রাইসটা সেটা হলো একশো ষাট টাকা এবং তার উপরে টেন পারসেন্ট ছাড় দেওয়া হয়েছে টেন পারসেন্ট ছাড় দেওয়া হয়েছে এবার দেখো তোমাদের টেন পারসেন্ট ছাড় দেওয়ার এটা তোমরা কথায় লিখে লিখে আমাকে তাহলে আগে কি বার করতে হবে যে এই একশো ষাট টাকার উপরে টেন পারসেন্টটা কত মানে ছাড় দিয়ে বিক্রয় মূল্যটা কত হয়েছে সেটা বার করতে হবে সেটা বার করার জন্য আমরা কি করব প্রথমে আমরা যেটা ঐকিক নিয়মে করতে পারি যে দশ টাকায় একশো টাকায় ছাড় দেওয়া হয় দশ টাকা এক টাকায় দেওয়া হয় কত একশো ষাট টাকায় দেওয়া হয় কত আমি এখানে অন্য একটা পদ্ধতি দেখাচ্ছি যেটা তোমরা করেছো বা যারা করনি তারা দেখে নাও সেটা হলো দেখো টেন পারসেন্ট তো আমি এর আগেই তোমাদের বলেছি যে শতকরা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয় তাহলে কী করতে হবে যদি আমাদের শতকরাতে আসতে হয় তাহলে একশো দিয়ে গুণ করব আর যদি আমাদের শতকরা থেকে বেরিয়ে যেতে হয় তাহলে কি করব ভাগ করব একশো দিয়ে এবার কার ওপরে ভাগ করব আমাদের বার কি করতে হবে একশো ষাট টাকার দশ পার্সেন্ট বার করতে হবে আমি একটা ভালো করে দেখাচ্ছি তোমাদের ভেঙে পুরো যাতে তোমরা বুঝতে
ছাড় দেওয়া হয়েছে কত টাকা টেন পার্সেন্ট হিসাবে আমাদের এখানে অঙ্কে বলা রয়েছে টেন পার্সেন্ট কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি কত ষোলো টাকা তাহলে একশো টাকা যদি ধার্য মূল্য হয় তার থেকে ষোলো টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বিক্রয় মূল্যটা কত তাহলে বিক্রয় মূল্যটা হবে একশো টাকা আমার লেখা দাম আর তার থেকে ছাড় পেয়েছেন ষোলো টাকা তাহলে কত টাকা হবে একশো টাকা ছাড় পেয়েছে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এবার দেখো একশো চল্লিশ টাকায় কেনা হয়েছিল কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে অর্থাৎ চার টাকা তার লাভ হয়েছে তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি কী হলো লাভই হলো কারণ বিক্রয় মূল্যটা তো বেশি হয়েছে চার টাকা চার টাকা বেশি হয়েছে তাহলে আমাদের লাভ কত লাভ হলো চার টাকা কিন্তু আমাদের লাস্ট লাইনটি হয়েছে কি শতকরা লাভ বা ক্ষতি তাহলে এখানে লাভ তো অবশ্যই হয়েছে আমার কিন্তু শতকরা যখন বার করব আবার আগের নিয়ম শতকরা মানে হলো কোনটা বার করছি লাভ হয়েছে কত টাকা চার টাকা কার উপরে বার করবো এই কেনা দাম সবসময় কেনা দাম কারণ বিক্রয় দাম যখন বলা নেই শতকরা লাভ বা ক্ষতি নর্মালি আমি যদি ধরি তাহলে সেটা সবসময় কেনা দামটার উপরে হবে তাহলে এইটা গুণ একশো তাহলে এবার যদি আমরা এটাকে কাটাকাটি করি কেটে গেল চোদ্দো দিয়ে রয়েছে সুতরাং দুই দিয়ে আমরা দুই করে দিলাম সাত তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে কুড়ির সাত বেরোচ্ছে তো সুতরাং এটা যদি আমাদের কুড়ির সাত বেরোয় সেক্ষেত্রে এটাকে যদি আমরা ভাগ করে দিই কোনো কুড়ি তাহলে তিন সাথে একুশ হয় তাহলে সাত দুগুণে চোদ্দো এখানে ছয় পড়ে থাকবে অর্থাৎ ছয়ের সাত তাহলে এত পার্সেন্ট তাহলে আমরা লিখব শতকরা রয়েছে লেখার দরকার নেই শতকরা দুই পণ্য ছয়ের সাত টাকা লাভ হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আসি পরের অঙ্কটাতে দেখো পরেরটাতে যেটা রয়েছে সেটাতে আমাদের দেওয়া রয়েছে দুশো টাকা অর্থাৎ দুশো ষাট টাকা আমাদের যখন দেওয়া রয়েছে সেটা থেকে আমাদের বল বিক্রয় মূল্য দেওয়া রয়েছে দুশো পঁচাশি টাকা অর্থাৎ আমরা ধার্য মূল্য আমাদের বার করতে বলা হয়েছে যেখানে ফাইভ পারসেন্ট ছাড়ও গিয়েছে তো সুতরাং আমরা আগে বিক্রয় মূল্যটা বার করি এখানে লাভ বা ক্ষতি হচ্ছে সেটা আগে জেনে নিই তো সুতরাং লাভ বা ক্ষতি যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে অর্থাৎ আমাদের এখানে লাভ হয়েছে কত টাকা টু এইটটি ফাইভে আমার বিক্রি হয়েছে এবং দুশো ষাট টাকায় কেনা ছিল তাহলে এখানে আমার টোটাল যে বিক্রির লাভের পরিমাণ সেটা পঁচিশ টাকা অর্থাৎ পঁচিশ টাকা আমার লাভ হয়েছে কিন্তু এখানে ধার্য মূল্যটা আমরা কীভাবে বার করব কারণ ধার্য মূল্যটা তো হলো সেটা হওয়ার কথা ছিল হয়নি তাহলে দেখো ফাইভ পারসেন্ট ধার্য মূল্যর উপরে কত ছাড় দিত ফাইভ পারসেন্ট তাহলে ফাইভ পারসেন্ট ছাড় দিত মানে কি পাঁচ টাকা কমে বিক্রি করা হতো তাহলে ধার্য মূল্য যদি আমি ধরি একশো টাকা তাহলে বিক্রি মূল্যটা কত যে মূল্যটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেওয়া রয়েছে দুশো পঁচাশি টাকা সেই বিক্রি মূল্যটা কত হবে পঁচানব্বই টাকা হবে পাঁচ টাকা বিয়োগ দিয়ে পঁচানব্বই টাকা তাই না বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানে সম্পূর্ণ অংশটা যখন একশো টাকা ফাইভ পারসেন্ট বাদ দিলে কত হবে এটা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের হলো বিক্রয় মূল্য যারা বুঝতে না পারবে তারা এরকমভাবে লিখে করবে কোনো অসুবিধা নেই এতে যে পঁচানব্বই টাকা যদি বিক্রয় মূল্য হয় সেক্ষেত্রে ধার্য মূল্য একশো টাকা তাহলে এক টাকা বার করবে এক টাকায় বিক্রয় মূল্য তাহলে এটা একশো বাই নাইনটি ফাইভ হয়ে যাবে এবার বার করতে হবে যেহেতু টু এইটটি ফাইভে বিক্রি করা হয়েছে এটা বিক্রি হয়েছে কত টু এইটটি ফাইভে তাহলে টু এইটটি ফাইভের হিসাবে বার করবে তাহলে এটার সাথে গুণ হয়ে যাবে টু এইটটি ফাইভ এটা কাটাকাটি করবে তাহলে পঁচানব্বই দিয়ে টু এইটটি ফাইভ যদি কাটি পাঁচ পাঁচ তাহলে এটা পাঁচ হচ্ছে অর্থাৎ এটা তিন হবে তোমার অর্থাৎ তিন পাঁচে পনেরো পঁচাশি তাহলে তিন দিয়ে তিনশো টাকা এরকমভাবে করতে পারো অথবা তোমরা এখানে দেখে নাও নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বা টু এইটটি ফাইভের এত নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট যদি বার করি তাহলে সে একই হবে টু এইটটি ফাইভ গুণ নাইনটি ফাইভ বাই হান্ড্রেড তাহলে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের বার করলেই হয়ে যাবে কিন্তু উল্টো করে যেহেতু করছি তাহলে তোমরা এইভাবে এটাকে করবে তো সুতরাং এখানে বার হলো তিনশো টাকা তাহলে তিনশো টাকাটা আমার কি অ্যাকচুয়ালি এটা হয়ে গেছে আমার ধার্য মূল্য তাহলে এখানে আমরা লিখে নিচ্ছি ধার্য মূল্য তিনশো টাকা কিন্তু এই শতকরা যে লাভ বা ক্ষতি হয়েছে সেটা তো আমরা আগেই বার করে নিয়েছি যে পঁচিশ টাকা লাভ ক্ষতি হয়েছে তাহলে পঁচিশ টাকা আমার কার উপরে লাভ বা ক্ষতি হয়েছে আমরা হিসাব করি এবার পঁচিশ টাকা বাই কার উপরে লাভ বা ক্ষতি হয়েছে দুশো ষাট টাকার উপরে কারণ দুশো ষাট টাকাটা আমার প্রথমেই ছিল ক্রয় মূল্য ছিল দুশো ষাট টাকা তাই না তাহলে দুশো ষাট টাকার উপরে এবারে যদি পার্সেন্টেজ বার করতে হয় তাহলে কী হবে গুণ একশো করতে হবে তাহলে শূন্য শূন্য কেটে দিলাম আমরা কেটে দেওয়ার পরে দেখো দুই দিকে যদি কাটে এটা পাঁচ পড়ে থাকবে দুই দিকে কাটলে এটা তেরো পড়ে থাকবে কত পাঁচ পয়সা একশো পঁচিশ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বা
125 तारे 9 दिये ताले हमारे लिए कि पांच तीन लोग सात से सात तेरे लोग दो ही अर्थात अच्छे सोते लोग तो कितने हमारे आठ पड़े थक गए तो नौ ए पुन्नो आठ ए तेरो तो ये टा हो जाए बे नौ ए पुन्नो आठ ए तेरो टा का लाभ इन दे टा सोत करा सोत करा यह तो परसेंट लाभ होगा ये टू एट्टी फाइव एच पर एक टा देखो साढ़े � এখানে 400 টাকা আমাদের বলা রয়েছে যে ধার্য মূল্য রয়েছে 400 টাকা এবং 15% ছাড় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ 15% ছাড় দেওয়া হয়েছে মানে আমি 400 টাকার উপরে প্রথমে 15% বার করে নি যে কত টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে তাহলে 15% 100 টাকা দিয়ে গুণ করতে 15% 400 টাকা এর 15% এইভাবে লিখে করবে তাহলে এর মানে গুণ করলাম তাহলে এটা শূন্য এই শূন্য কাটলো এই শূন্য এই শূন্য কেটে গেল তাহলে 4 দিয়ে যদি আমরা 15 কে গুণ করা হয়েছে এখানে যেহেতু আমাদের এখানে হিসাবে করাই ছিল তো সুতরাং এই 15% আমরা যদি বার করি তাহলে কত হচ্ছে এটা আমাদের 60 মানে 60 টাকা তাহলে 60 টাকা আমাদের एक्चुअली ছাড় দেওয়া হয়েছে তাহলে এই যে 15% অত 60 টাকা ছাড় দিলে থাকে 340 টাকা তাহলে 340 টাকা হলো আমার বিক্রি দাম কারণ ছাড় দিয়ে এত টাকা বিক্রি করা হয়েছে এবারে দেখো 300 350 টাকায় কেনা হয়েছিল কিন্তু বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে 340 টাকা অর্থাৎ কমে বিক্রি করা হয়েছে এবার কত টাকা কমে বিক্রি করা হয়েছে 350 বিয়োগ 340 অর্থাৎ যেহেতু কম দামে কারণ যেহেতু আমার এখানে বিক্রয় মূল্যটা কম আর কেনা দামটা বেশি মানে জিনিসটা কেনা হয়েছে বেশি দামে কিন্তু বিক্রি কম দামে বিক্রি করা হয়েছে অর্থাৎ 10 টাকা হয়ে গেল আমার এখানে ক্ষতি পরিমাণটা তাহলে এবার ক্ষতির परसेंटेज যদি বার করি তাহলে কি হবে ক্ষতির परसेंटेज মানে কত টাকার উপরে বার করব 10 টাকা ক্ষতি হয়েছে কার উপরে ক্ষতি হয়েছে এই যে কেনা মূল্যটা সেই মূল্যের উপরে তাহলে কেনা মূল্য কত ছিল আমার 500 দিয়ে কাটলে 5 গুণে 10 535 অর্থাৎ আমাদের এখানে যদি হিসাব করে দেখি আবার আমাদের বের হচ্ছে 20 এর 7 বের হচ্ছে তো 20 এর 7 আমরা যদি হিসাব করি তাহলে আবার আমাদের সেই একই বের হবে 2.6 এর 7 আগের অঙ্কের মতোই বের হবে কারণ 2 এর 14 6 এর 6 7 2.6 তাহলে এটা হয়ে যাবে 2.6 এর 7 টাকা কিন্তু এটা ক্ষতি লিখতে হবে আমাদের কারণ এটা কম হয়ে গেছে কম না পরেরটা আছে 420 টাকা জিনিসটা কেনা হয়েছিল ধার্য মূল্য রাখা হয়েছিল তাহলে এটা লাভ বা ক্ষতি সেটা তো আমাদের লিখতেই হবে পরে ছাড় দেওয়া হয়েছে যেহেতু 15% তাহলে আমাদের এই হিসাবের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আগে এইটা হিসাব করে নিই যে আমাদের লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে এটা করতে গিয়ে দেখো 420 টাকা আমাদের কেনা দাম ছিল কিন্তু বিক্রি করা হয়েছে কত টাকায় 480 টাকায় আমাদের বিক্রি করা হয়েছে অর্থাৎ দামটা বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছে তার মানে লাভ হয়েছে তাহলে प्रॉफिट কত 60 টাকা লাভ হয়েছে তাহলে प्रॉफिट হয়ে গেছে 60 টাকা তাহলে 60 টাকা যদি আমার प्रॉफिट হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে আমরা লাভ বা ক্ষতি সেটা আগে করে নি যেহেতু আমরা লাভ আগেই বুঝতে পেরেছি আমরা লাভটা এখানে নোট করে 60 টাকা লাভ হয়েছে তাই তো তাহলে 60 টাকা লাভ হয়েছে কত টাকার উপরে 420 টাকার উপরে কারণ ক্রয় মূল্যটা 420 টাকা 420 টাকা ব্যবসায় ইনভেস্ট হয়েছিল তাহলে 420 টাকার উপরে परसेंटेज যদি আমরা বার করি তাহলে সে ক্ষেত্রে কত হবে এই শূন্য এই শূন্য কেটে দিলাম এছাড়াও আমরা যদি কাটি তাহলে 6 7 42 6 10 এ 60 অর্থাৎ এটা হয়ে যাচ্ছে 107 তাহলে এটাকে যদি ভাগ করা যায় তাহলে 7 এর 7 33 4 7 28 এখানে 2 পড়ে থাকবে তাহলে 2 এর 7 তাহলে 14 পূর্ণ 2 এর 7 হবে আমার এত টাকার উত্তর আচ্ছা এখানে আরেকটা পার্ট বাকি রয়েছে যে ধার্য মূল্যের উপরে ছাড় কত দেওয়া হয়েছিল দেখো এটা বোঝার জন্য তোমাদের এটা সব সময় আগে বুঝতে হবে যে দেখো আমার বিক্রি মূল্যটা কত 480 টাকা ঠিক আছে এবার 500 টাকাটা কি ছিল ধার্য মূল্য যেটা एक्चुअली বেশি দামে ধরা ছিল যে এই বেশি দামে বিক্রি করতে হবে কিন্তু করতে করা যায়নি 480 টাকায় বিক্রি করা হয়েছে অর্থাৎ 500 টাকাটা আমার ধরা ছিল দাম কিন্তু বিক্রি কত হয়েছে 480 টাকা মানে 20 টাকা কমে বিক্রি তাহলে এই 20 টাকাটা 500 টাকার উপরে কত परसेंटেজই বার হয়ে যাবে কারণ ধার্য মূল্য যে ছাড়টা দেওয়া হয়েছে এটা কার উপরে ক্রয় মূল্যর উপরে पासो टकर कोतो परसेंट शेटा बार करो ताहले यो जावे ताहले हम जो दी बार कोडी कुरी टका टा पासो टकर कोतो परसेंट और तो हमारे परसेंटेज जेते हैं अभी तो हमने भाग करते हैं हमारे एक्शन दिए ताहले जो दी हमारे इटा इटा के परसेंटेज जेते हैं हमारे के ताहले गुन करते हैं एक्शन दिए और तो पासो नीचे चला जावे पासो रोपोडे बार करते 
গুণ একশো এই শূন্য এই শূন্য কেটে গেল পাঁচ দিয়ে করলে এটা চার তাহলে এটা হয়ে যাবে চার যে ফাইভ পার্সেন্ট লাভ মানে কত ছশো টাকার উপরে ফাইভ পার্সেন্ট লাভ হয়েছে অর্থাৎ এটা আমাদের তিরিশ টাকা লাভ হয়েছে অর্থাৎ তিরিশ টাকা মানে যে লাভটা হয়েছে সেই লাভটা কি হবে বিক্রয় মূল্য হয়ে যাবে এই লাইনটা যেহেতু বিক্রয় মূল্য তাহলে বিক্রয় মূল্যটা কী হবে ছশো টাকা কেনা দাম ছিল তিরিশ টাকাটা লাভ অ্যাকচুয়ালি তাহলে এর সাথে যোগ দিলে এটা হয়ে যাবে ছশো তিরিশ টাকা তাহলে ছশো তিরিশ টাকাটা আমার হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি লাভ এবার ছশো তিরিশ টাকা লাভ হয়েছে এবং আগের মতো এই পার্সেন্টেজটা আমরা বার করতে হবে পার্সেন্টেজ কীভাবে বার করবো এই সাতশো টাকায় বিক্রি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়েছে কত ছশো তিরিশ টাকায় অর্থাৎ সাতশো টাকায় বিক্রি হওয়ার কথা ছিল হয়েছে ছশো তিরিশ টাকায় অর্থাৎ সত্তর টাকা কমে বিক্রি হয়েছে তার মানে এই সত্তর টাকাটা ছাড় দেওয়া হয়েছে অ্যাকচুয়ালি তাহলে কার উপরে ছাড় দেওয়া হয়েছে সাতশোর উপরে তাহলে সত্তর টাকা সাতশো টাকার ওপরে কত পার্সেন্ট সেটা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে হয়ে যাবে পার্সেন্ট বার করার জন্য কি করতে হবে তাহলে সত্তর টাকা কার ওপরে বার করবো সাতশোর ওপর পার্সেন্ট বার করার জন্য একশো দিয়ে গুণ করতে হবে সুতরাং এটা কাটাকাটি করে দিলাম যদি এটা কাটাকাটি করে দিই তাহলে দশ একে এটা দশ হয়ে যাবে অর্থাৎ এটা টেন পার্সেন্ট তাহলে এখানে এক রয়েছে এখানে শূন্য রয়েছে দুটো শূন্য কেটে দিয়েছি এই একটা শূন্য রয়েছে সাত দশে সত্তর হবে তো সুতরাং এটা টেন পার্সেন্ট তাহলে এই অঙ্কগুলো হয়ে গেল এরপরে কোষে দেখি টেন পয়েন্ট ওয়ান থেকে শুরু করো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেলাইকানটি প্রেস করো পরবর্তী আপডেটগুলো সঠিক সময় পাওয়ার জন্য